I want to show you something which you already may know but those who don't know I'll show it to you from Genesis chapter 1 and 2. நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புற காரியம் ஏற்கனவே சிலர் அறிந்திருக்கலாம் ஆனாலும் மற்றவர்கள் சேர்த்து நான் அதை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஆதியாமம் இரண்டாம் அதிகாரம் chapter 1 and chapter 2 ஆதியாமம் முதல் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் If you have read Genesis chapter 1 நீங்கள் ஆதியாமம் முதலாம் அதிகாரத்தை வாசித்து இருந்திருப்பீர்களானால் carefully கவனமாக you see that god said it was good it was good about five times ஐந்து முறைகள் அது நல்லது அது நல்லது என்று கண்டார் என்று வாசிக்கிறோம் i want you to see this நீங்கள் அதை பார்க்க முடியாத விரும்புகிறேன் every day ஒவ்வொரு நாளும் he said it was good அது நல்லது என்று கண்டார் on the first day when the, he made light it says in verse 4 god saw it was good நான்காம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் வெளிச்சம் உண்டாக்குறது என்று சொன்ன பிறகு அது நல்லது என்று கண்டார் on the second day we read that he separated the waters in verse 8 the expanse was called heaven devan nagai virivittu vaanam endru perittar and the neerayum jalathiyum irandaga neerayum tharayum irandaga perittar and if you notice he never said it was good ange adu nalladhu endru kandar endru sollapadavillai that is the only day when he didn't say any devan nalladhu endru solla kandar endru sollapadada ore oru idam idu dhaan andha naal i try to think what is the reason அது என்ன காரணமா இருக்கும் என்று நான் எண்ணி பார்த்தேன் and i think the reason is because the devil was cast down from the third heaven to the second heaven and so he didn't say it was good பிசாசானவன் அங்கே முதலாம் மானத்திலிருந்து இரண்டாம் மானத்திற்கு கீழே தள்ளப்பட்டான் ஆகவே அது நல்லது என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை the third day மூன்றாம் நாள் again we read in verse 12 பன்னிரம் பன்னிரண்டாம் வசனத்தை மீண்டும் ஆய் வாசிக்கிறோம் and then on the fourth day we read again in verse 18 it was good nangam naal adhavu 18th verse vaasikrom devan adu nalladhu endru kandar and then we read again in verse 21 it was your verse that meendumai vaasikrom on the fifth day it was good aindam naalile devan adu nalladhu endru kandar and then on the sixth day aaram naalile in the first part of the day and the naalin mundaya pagudiyile the sixth day there were two parts evening and morning சாயங்காலமும் விடியற் காலமும் என்று இரண்டு பகுதிகள் உண்டு தே யூஸ் டு கவுண்ட் தி டே फ्रॉम தி ஈவினிங் அண்ட் தென் டு தி மார்னிங் சாயங்காலத்தில் ஆரம்பிச்சு தான் ஒரு நாளை கணக்கிடுவார்கள் சாயங்காலம் முதல் அடுத்த நாள் காலை வரை இன் தி ஈவினிங் ஆஃப் தி விச் இஸ் தி फर्स्ट பார்ட் ஆஃப் தி 6th டே அதுவே அந்த சாயங்காலம் என்பது ஆறாவது நாளின் முதல் பகுதி ஹி மேட் தி அனிமல்ஸ் வெர்ஸ் 24 24 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அவர் விலங்குகளை உண்டாக்கினார் अगेन வெர்ஸ் 25 ஹி சேட் இட் வாஸ் குட் 25 ஆம் வசனத்தில் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் என்று வாசிக்கிறோம். If you counted it five times he said it is good it is good it is good it is good. நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் ஐந்து முறை நல்லது என்று கண்டார் நல்லது என்று கண்டார் என்று வருகிறது. Then on the sixth day ஆறாம் நாளிலே you read in Genesis chapter 2 இரண்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். God made man in verse 7 and breathed into him the breath of life yena mosathile vaasikiram irandam adhigaram satta manushane bhoomi manilal uruvaaki jeeva swasathai avan naasile udinar and then he said in verse 18 parata mosathile solugirar it is not good nalladalla endru solugirar so it's very interesting to see that idai paarpadhu migum swarasiyama irukirathu five times he said it is good it is good it is good it is good and then then suddenly he says it is not good ஐந்து முறைகள் அது நல்லது என்று கண்டார் நல்லது என்று கண்டார் நல்லது என்று கண்டார் இந்த வருகிறது ஆறாவது முறை நல்லதல்ல இட்ஸ் லைக் समथिंग அப் देयर இட் இஸ் குட் இட் இஸ் குட் இட் இஸ் குட் அண்ட் சடலி இட் ட்ராப்ஸ் நாட் குட் நாம் பார்த்தால் மேலே நல்லது 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 என்று திடீர் என்று கீழே போய் நல்லதல்ல என்று சொல்வது போல தென் வாட் வாஸ் நாட் குட் எது நல்லதல்ல தட் man should be alone மனிதன் தனியாய் இருப்பது நல்லதல்ல தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் thing that god said is not good nalladalla endru devan sonna mudal kaaryam manidan thanimaya irupadu it's very important to understand that idhe na vilangikkolludhu miga mukkiyam not good for man to be alone manidan thanimaya irupadu nalladalla i will make him a helper suitable for him avanukku yetha oru thunaiyai undaakkuven endar and then at the end of the sixth day aaram naalin kadaisiyile we read na vaasikkirom in genesis chapter 1 again ஆதியாம் மீண்டும் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் மிகவும் நன்றாக இருந்தது என்று உச்சத்துக்கு போய்விடுகிறார் 
இதை பார்ப்பது சுவாரஸ்யமா இருக்கிறது 5 times not good not, uh, 5 times is as good 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 5 முறைகள் நல்லது 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 and then not good நல்லதல்ல and as soon as man has got a wife ஒரு மனிதனுக்கு மனைவி கிடைத்த உடனே and they become a married couple avaru thirumanamana thambadiyaraai maari uttargal so right up to the top and says very good ipo migum ichchathukku poi migum nandraa irundhadu endu solugirar so that is the difference that one married couple made to this earth in the bhoomiyile oru thirumanamana thambadiyar avvalu vithyasathai undu pannugirargal there are many good things i mean before sin came into the world there were many beautiful things on this earth paavam indha ulagathile praveshippadhukku munbadhaaga ethaniyo alagana kaariyangal irundhadu there were no thorns அங்கே முட்கள் இல்லை நோ வைல்ட் एनिमल्स அங்கே காட்டு மிருகங்கள் இல்லை एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल எல்லாமே நேர்த்தியாக இருந்தது பட் ஸ்டில் நாட் வெரி குட் அண்ட் ஸ்டில் देयर वाज अ मैरिड कपल அங்கே திருமணமாகன ஒரு தம்பதியார் உண்டாகும் வரை மிகவும் நன்றாக இருந்தது என்ற நிலைக்கு போகவில்லை சோ தட் இஸ் காட்ஸ் オリジナル பிளான் அது அதுதான் தேவனுடைய ஒரு ஆரம்ப திட்டம் தட் when a man gets married ஒரு மனிதனுக்கு திருமணமாகும் பொழுது ஒரு woman gets married அல்லது ஒரு ஸ்திரீக்கு திருமணமாகும் பொழுது it should raise the level of their life much beyond what it was before yerkenu irundhadai kaatlam migavum uyaramana oru nilaikku adu eduthu solla vendum but unfortunately what we see in the world is durudhishamaga nam indha ulagathil enna paathrom most marriages are full of fighting and quarreling and so many problems anega kudumbangalile ethaniyo sandaigal prachanaigal vandu kondirukirathu that for some men it is good when they get married it becomes not good திருமணமாக வரை நன்றாக இருந்தது திருமணமானவர்கள் நல்லாக இல்லை என்ற நிலைக்கு போய்விடுகிறார்கள் அவர்கள் திருமணமாக முன்பு வரைக்கும் சந்தோஷமாய் நன்றாக இருக்கிறார்கள் திருமணமானால் இன்னும் சிறந்ததாய் மாறுவன் எண்ணுகிறார்கள் அநேக ஸ்திரீகளுக்கோ மிகவும் மோசமான நிலைமையாக மாறிவிடுகிறது திருமணத்திற்கு பின் அநேக ஸ்திரீகள் திருமணமானவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன் மருமகளை நெருக்குகிற பிரச்சனை அவர் கண்ட்ரி நம்முடைய நாடு இவைகளினால நிறைந்து காணப்படுகிறது இந்த இருள் நிறைந்த இப்படிப்பட்ட சூழலிலே ஒரு கிறிஸ்தவ தம்பதியினர் தம்பதியினர் மிகவும் நன்றாக இருந்தது என்பதை உலகத்துக்கு காண்பிக்க வேண்டும் திருமணமாக இருக்கக்கூடிய இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருக்கும் இதுதான் உங்களுடைய that doesn't depend only on husband only on wife it depends on both of them together idu manaviye mulumiyai saarndadendro allathu kanavane mulumiyai saarndadendro solla mudiyadhu iruvarigum saarndadagum and we read here as soon as god made man and woman oru manidhaniya manushyam devan undaakina udane they were so open with each other avargal mugam velirangamaa irundargal they were husband and wife kanavan manaviya irundargal there were no other human beings in that garden and the thodathile vera endha manidhargalum illai and so genesis 2:25 they could be naked and they were not ashamed of each other avargal nirvanigala irundhu vetkapadathu irundargal endru solli irandam adhigaram 25th vasathile vaasikkirom that not only refers to their physical nakedness but there was an openness in their mind to each other avudaiya baudhika nirvanathai mattum adhu sollavillai avudaiya manadhilaiyum sirandavarla irundargal they loved each other avargal oru oru nesithargal there was nothing to hide from each other oru oru kuru maraippadharkendru onrum illai and the next verse adutha vasanam is the devil came pitasange vandal sometimes in a wedding ceremony sila samayathile thirumana vaibhavathile i say to them you are now getting married just like god brought adam and eve together adamum yevalin devan ipdi ondra kondu vandaro adhe pola neengal ipdi thirumanathile ondra kondu varapettirukkeenga and you are very happy right now ipodhu neengal irum sandoshama irukkeenga but i tell them do you know what the next verse in the bible says வேதத்தில் அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா the devil came pita sange vandal now i said you may not like to hear about the devil on your wedding day avi thirumana naalile pita sai kurithe kelli podirukku ungalku sandosham irukadhu dhaan nobody likes to talk about the devil on the wedding day thirumana naalile yaarum saathana alaikka virumbodillai but i want to mention that as a warning because as soon as you go out of this building the devil is there waiting to ana naan ungalku ethirippaga solugiren indha thirumana aaradhanai mudinda udane vivaha aaradhanai mudinda udane veliye pogumbodhe saathana ange kaathukondirukkaran he won't even wait one day avan oru naal kuda kaathirukka maatan from the beginning he will try to bring some division between husband aarambathilende kanavan manavi kidaiye oru oru edaiyiliye kondu vara varumbugiran disobedience to god and division between husband and wife devanukku kiripidiyamai kanavanukku manavikkum pirivu 
So what is the thing that a husband and wife must be most careful about? ஆகவே கனவுனும் மனைவியும் மிகவும் கவனமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன? You must recognize the moment you get married the devil is waiting to come between you. திருமணமான பிறகு உடனடியாக பிசாசு உங்கள் இருவருக்கும் இடையிலே வரும்படியாய் சாத்து நிற்கிறான். And to come between you and god devunukkum ungalukkum edaiyile var aarambikkiran to come between you and each other ungal iruvarkum edaiyilum varuvan and how does he do it avan eppadi seigiran adai he can do it by making you misunderstand something you said to each other oru oru kore sonna kaaryangalai thavaraga purinjikollumudiyai avan seidhu viduvan or usually about some worthless earthly thing அல்லது பிரயோஜனம் இல்லாத பூமிக்குரிய ஒரு பொருளை பற்றிய விஷயத்திலே சண்டையை கொண்டு வருவான் ஒன்று தொலைஞ்சு விட்டது ஏதோ ஒன்று தவறாகி போய்விட்டது அல்லது கணவன் மனைவிக்கு இடையே குறுக்கீடுகிறதான மாமனார் மாமியார் சோ யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் that when god unites a husband and wife ஆகவே தேவன் ஒரு கணவனை மனை நினைக்கும் பொழுது he is making a new beginning அங்கே ஒரு புது ஆரம்பத்தை ஆண்டவர் செய்கிறார் சோ the lord told uh, the word of god here in genesis 2:24 அங்கே இங்கே ஒரு தேவனுடைய வார்த்தை இருக்குது ஆதியாமம் 2:24 இல் in man said in verse 23 this woman is now bone of my bone and flesh of my flesh இவளுடைய எலும்பில் எலும்பும் என்னுடைய மாம்சத்தில் மாம்சமாய் இருக்கிறாள் என்று ஆதாம் சொன்னார் because he was taken out from one of his ribs ஏனென்றால் ஆதாமுடைய விலா எலும்பிலிருந்து ஒன்றிலிருந்து எடுத்து ஏவால் சுத்திக்கப்பட்டார் and from that rib god made the woman அந்த விலாவிலிருந்து தேவன் அந்த ஸ்திரியை உண்டாக்கினார் to show that you are both to be one நீங்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை காண்பிக்க முடியாது and so when adam realized that is this, this is actually part of my body அவர் ஆதாம் அதை உணர்ந்த உடனே இது என்னுடைய சரீரத்திலே ஒரு பகுதி என்று சொல்கிறார். Before she became a woman she was inside me. என் அவள் ஸ்திரியாக மாறுவதற்கு முன்பதாக எனக்குள்ளாக இருந்தாள். From me only she came out. என்னிலிருந்து தான் அவள் வெளியே வந்தாள். Just like after that every man and woman has come out of a woman. அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு மனிதனும் மனுஷனும் ஒரு ஸ்திரியிலிருந்து வெளியே வருகிறது போல. All of us have come out from some woman. நாம் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு ஸ்திரியினுடைய வயிற்றில் தான் பிறந்தோம். From a mother. ஒரு தாயினிடத்திலிருந்து பிறந்தோம். But the first woman came out of a man alal mudal sthri or manushil irundhu pirandhaar to teach the man that you are really one nee iruvarum ondra irikkira endrai katru kodukka mudiyaga andha manidhanukku you know just like why why is god allowed a baby to be in a mother's womb for 9 months yen devan oru kulandhai thaayudaiya karu varaiyile 9 maadangal irukka mudiyai devan neemithirukkar even among animals it stays in the womb for some time before it is born avilangalile kuda andha kuttigal parappadhu mundhaga thaiyin vayittil irundha parakkirathu some a few weeks some many weeks sila murugangal sila varangal irukkirathu but you see how a, for example a, a mother dog ore nai thai nai even if it's a very nice a pleasant dog adhu nalla neethiyai kaanapadugira alagana oru nai ga irundhal any stranger comes near its little ones it will attack அந்த நாய் குட்டியின் இடத்துல யாராவது கிட்ட பக்கத்துல வந்தால் அது ஒரு ரெண்டு குலைக்கிறது பிகாஸ் இட் கேம் அவுட் ஆஃப் தட் ஊம் ஆஃப் தட் டாக் ஏன்றால் அந்த நாய் குட்டிகள் தன்னுடைய வயிற்றில் இருந்து பிறந்த குட்டிகள் தேர்ஸ் அ நேச்சுரல் லவ் அண்ட் கேர் ஈவன் அ டாக் ஹேஸ் ஃபார் இட்ஸ் லிட்டில் ஒன் ஆகவே ஒரு நாய் கூட தன்னுடைய குட்டிகளின் மீது அது ஒரு கவனம் செலுத்துகிறது அதன் மீது ஒரு பந்த பாசம் ஏற்படுகிறது and that is how it is with the mother also idhe pola than oru thaikum you know when god wants to tell us about his love devan thamudi anbai kurithu pesumbodhu love for us adeva nammidhu veithirukku kudi anbai kurithu pesumbodhu he says in isaiah 49 yes in 49th adhiyathil solugira the very good verse you must remember this meva nalla oru vasanam neengal ellarum nyabathil veithukolla vendum isaiah 49 and verse 15 yesaya 49 15 Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb even they may forget but I will not forget you Sriyanaval tan tarpathin pillai ki irangamal Yesaya 49 15 tan palaganai marappalo avargal marand avarali marandalum naan unnai marappadillai avargal marandalum naan unnai marappadillai So God is comparing himself to a mother there Avan devan thanne oru thaiyodu kuda oppidugiran God is a father we know that தேவன் தகப்பனாய் இருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். But in this verse he is comparing himself to a mother. ஆனால் இந்த வசனமானது ஒரு தாய்க்கு ஒப்பிடுகிறது. He says you my children have come out of me and how can I forget you like a mother can't forget her child. பிள்ளைகளே நீங்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் எப்படி ஒரு தாய் நிடத்தில் இருந்து வந்த பிள்ளையை ஒரு தாய் மறக்க மாட்டாள் அதுபோல நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன். In Genesis 2 that is what Adam was saying. ஆகவே ஆதியாம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இதைத்தான் ஆதாம் சொல்கிறார். That 
If you want to understand Adam's love for Eve at the beginning. ஆரம்பத்தில் ஆதம் ஏவாளின் இடத்தில் கொண்டிருந்த அன்பை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் you mothers think of our name think of how you felt towards your first child that came out of your womb. உங்களுடைய கருவிலிருந்து பிறந்த முதல் குழந்தை அந்த குழந்தை பெற்ற உடனே அந்த குழந்தை மீது உங்களுக்கு எப்படி பாசம் இருந்தது என்று எண்ணி பாருங்க. You were willing to sacrifice anything to protect that child. அந்த குழந்தையை பாதுகாப்பதற்காக நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் இழக்கிறது இழப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள். That is how Adam felt about Eve that came out of him. இப்படி தான் தன்னிடத்தில் இருந்து வந்த ஏவாளின் இடத்திலே ஆதம் உணர்ந்தார். And then he said this woman is like my bone and my flesh. In the Sriyanaval enudaiya maamsathil maamsamum enudaiya elumbil elumbuma irukkiraal endru solla. That is how every husband and wife must be. Ipadi thaan ovvoru kanavanum manavim irukka vendum. That's pray. Thank you people. Heavenly Father. Parlavu pidave. Forgive us our sins. Ungale paavangalukku manniyum. Help us to be merciful to others. மற்றவர்களுக்கு மீது இரக்கமா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய. Fill us with the Holy Spirit. பரிசு தாவியானவர்களை எங்களை நிரப்ப மாட்டவே. And give us good marriages. ஒரு நல்ல திருமண வாழ்க்கையை தாரும். And good children. நல்ல பிள்ளைகளை தாரும். In all of our churches in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டுல எல்லா சபைகளிலும் that we shall be a testimony to others. மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. Pray in Jesus name. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.